ధామల్ ఇది ఖాట్మండూలో ఒక కమర్షియల్ హబ్ నేపాల్ టూరిస్ట్ ఇండస్ట్రీలో ఇది చాలా శక్తివంతమైన ప్రదేశం మౌంటైనియర్స్ కి తామిల్ చాలా ముఖ్యమైంది ఎందుకంటే చాలా మౌంటైనియరింగ్ గేర్ షాప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ పబ్స్ క్లబ్స్ డాన్స్ బాస్ ఎగ్జైటింగ్ నైట్ లైఫ్ అండ్ ఫుల్ మస్తీ చేయడానికి ఎంటర్టైన్మెంట్ సర్వీసెస్ కూడా ఉన్నాయి టిబెటన్ స్పాస్ మసాజ్ పార్లర్స్ తామిల్ ప్రత్యేకత బౌద్ధనాథ్ స్థూపం నేపాల్లో అతిపెద్ద స్థూపం మీరు ఈ ప్రదేశానికి వెళ్లగానే మీరిక్కడ ఆధ్యాత్మిక శక్తి యొక్క అనుభూతిని పొందుతారు ఈ స్థూపానికి నేపాల్లో చాలా గొప్ప గౌరవం ఉంది దీన్ని సిక్స్ హండ్రెడ్ ఏడీలో నిర్మించారు సంవత్సరానికి మూడు లక్షల మంది ఈ స్థూపాన్ని సందర్శిస్తూ ఉంటారంట ఇది బౌద్ధ మతానికి చెందిన దేవాలయం దీని చుట్టూ చాలా పెయింటింగ్స్ అండ్ ఆర్ట్ గ్యాలరీస్ ఉన్నాయి ఈ దేవాలయం చాలా మంది కళాకారులకి జీవనోపాధి కల్పిస్తుంది ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ ట్రెక్కింగ్ లో ఉన్నప్పుడు చాలా లేయర్స్ బట్టలు ధరించాలి లూక్లాలో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ నుండి కాలాపత్రలో ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ వరకు ట్రెక్కింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది రాత్రి పగలు ఉష్ణోగ్రతలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఇక్కడికి మీతో పాటు తీసుకెళ్లాల్సిన బట్టలు బ్రీతబుల్ అండర్వేర్ ట్రెక్కింగ్ షర్ట్స్ ట్రెక్కింగ్ ప్యాంట్స్ ఇన్సులేటెడ్ జాకెట్ హార్ట్ షెల్ జాకెట్ మరియు రెయిన్ గేర్ హెడ్ గేర్ సన్ ప్రొటెక్షన్ హ్యాట్ హెడ్ బ్యాండ్ ఇంకా నెక్ బ్యాండ్ కూడా హైకింగ్ బూట్స్ చాలా ముఖ్యమైనవి రాంగ్ సైజ్ బూట్స్ వల్ల చాలా ప్రమాదం కూడా కరెక్ట్ సైజ్ బూట్స్ వేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం స్లీపింగ్ బ్యాగ్ తీసుకెళ్లడం అస్సలు మర్చిపోద్దు ట్రెక్కింగ్ పోల్స్ హెడ్ లైట్స్ అయితే ఇంకా కంపల్సరీ పశుపతినాథ్ ఆలయం శివునికి అంకితం చేయబడిన పవిత్ర హిందూ దేవాలయం మరణించడానికి కొన్ని వారాల ముందు ప్రజలు ఇక్కడికి వస్తారు పశుపతినాథ్ ఆలయంలో చనిపోయిన వారికి వారి కర్మలతో సంబంధం లేకుండా మానవులుగా మళ్లీ పునర్జన్మ ప్రాప్తిస్తుందని ఓ నమ్మకం ఈ ఆలయంలో సాధువుల్ని కలవడం సాధారణం వారు జనన మరణాల సంసార చక్రం నుండి బయటపడడానికి ధ్యానాన్ని ఉపయోగిస్తారు Hello everyone this is day 1 so we all got here to Kathmandu airport to fly to Lukla and uh, due to bad weather all flights have been cancelled since morning so this airport is a mad scene here everyone's just camping right here this is give you a look so what do you say mr cooks it's a good thing the flight was delayed we just got word from Lukla that 9:30 flight we would have been stuck under an avalanche <laughs> so <laughs> this is not a bad thing good to go now <laughs> <laughs> the fuck man they're all here on time <laughs> this is the first time the airline has missed me <laughs> <Yeah>. <laughs>
లూగ్లా ఎయిర్పోర్ట్ సముద్ర మట్టానికి తొమ్మిది వేల అడుగుల ఎత్తులో ఉంది పైలట్స్ కి ఫ్లైట్ ల్యాండింగ్ స్పీడ్ కంట్రోల్ చేయడం ఈ ఎయిర్పోర్ట్ లో చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఎయిర్పోర్ట్ ఈ ఎయిర్పోర్ట్ లో ఫ్లైట్ ఆపరేట్ చేయాలంటే చాలా ధైర్యం కావాలి లూక్లా ఎయిర్పోర్ట్ మౌంటైనియర్స్ కి చాలా ఫేమస్ ఎందుకంటే మౌంటైన్స్ ఎక్కడో ఇక్కడ నుండే ప్రారంభిస్తారు ఈ ఎయిర్పోర్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ లో అడ్మన్ హిలరీ పర్యవేక్షణ లో నిర్మించబడింది ఇది గత ఇరవై ఏళ్లుగా ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన విమానాశ్రయంగా గుర్తింపు పొందింది నేపాల్ ప్రపంచంలోని పేద దేశాల్లో ఒకటి నేపాల్లో పర్యాటక రంగం ఓ ముఖ్యమైన ఆర్థిక జీవన శైలి నేపాల్ పర్వతారోహణ పరిశ్రమ నుండి చాలా లాభం పొందుతోంది ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఎనిమిది పర్వతాలు నేపాల్లోనే ఉన్నాయి పర్యాటక రంగం నేపాల్లో అతిపెద్ద పరిశ్రమ ప్రతి సంవత్సరం ఏడు లక్షల కంటే ఎక్కువ మంది ఫారినర్స్ ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు
disappeared. Next oh. morning, 85. I just put sunscreen over my goggles. <laughs> 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 yes, yes, that was quite interesting. Actually, uh, I did a very intensive training. That was uh, just the last. I was days, on. Right? I was on really? at least three months. I was training uh, regularly, smoking up. Uh, <laughs> Uh, I was keeping my lungs less of air, more of smoke to train with the altitude sickness. About three weeks before coming here, I put my AC temperature to 16 and I was sleeping in only my underwear without my blanket. That is a so, lie. <laughs> but little bit blanket I was taking after every 10 minutes <laughs> and then I was taking it off. <laughs> because we are getting sleeping bags here. Yeah. One, one day before, I just had beer and danced for two hours. So intense cardio. <laughs> with lack of senses, so I I simulated altitude sickness and then danced for two hours. That is my game plan. So now, in altitude, if I get altitude sickness, I can still dance for two hours. You just play a song. And for the trek till right now, I think my training was spot on. Like I feel epic. I feel on top of shape. టీ హౌజెస్ లో కామన్ రెస్టారెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ చలిని తట్టుకోవడానికి టీ హౌజెస్ లో యాక్ బర్నర్ ని ఉపయోగిస్తారు ఇక్కడ ప్రతి బెడ్రూమ్ లో ట్విన్ బెడ్స్ ఉంటాయి ఈ టీ హౌజెస్ అంత శుభ్రంగా లేకపోయినా ఇక్కడ చలిని చీకటిని తట్టుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి ఈ టీ హౌస్ లో బేసిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ లైటింగ్ ప్లగ్ పాయింట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు మొబైల్స్ కెమెరాస్ ట్యాబ్లెట్స్ పవర్ బ్యాంక్స్ డ్రోన్స్ చార్జ్ చేసుకోవడానికి కొంచెం పే చేయాల్సి ఉంటుంది
ప్రకృతి మనందరినీ చాలా కష్టపెడుతుంది కానీ సరైన మార్గంలో నడిపిస్తుంది మన జీవిత అనుభవాలకి మించి మనకి ఎన్నో నేర్పిస్తుంది మన శరీరంపై కంట్రోల్ రావాలంటే ప్రకృతిని చాలా బాగా అర్థం చేసుకోవాలి జీవితం అసాధ్యాన్ని సాధ్యం చేయడానికి రూపొందించిన ఓ గొప్ప అవకాశం స ఎడ్మన్ హిలరీ న్యూజిలాండ్కి చెందిన పర్వతారోహకుడు మరియు అన్వేషకుడు అతను ఎవరెస్ట్ పర్వతాన్ని కొల్చిన మొట్టమొదటి అధిరోహకుడుగా గుర్తింపబడ్డారు సాహసాలను అతను ఎంతో ఇష్టపడ్డాడు అతని బాల్యంలోని సాహస కథలు పర్వతారోహణకు ఎంతో దోహదపడ్డాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో హిల్లరీ ఉదయం పదకొండున్నర గంటలకు ఎవరెస్ట్ ని అధిరోహించారు అతను భారత ప్రభుత్వం నుండి పద్మ విభూషణ్ అవార్డు అందుకున్నారు హిల్లరీ చెప్పిన రెండు గొప్ప విషయాలు మనం అధిరోహించాల్సింది పర్వతాలని కాదు మనలో ఉన్న భయాన్ని గొప్పవాళ్ళెప్పుడూ గొప్ప పనులు చేయరు వాళ్లు చేసే చిన్న పనినైనా గొప్పగా చేస్తారు This is Hillary Bridge. This bridge is named after legendary Edmund Hillary, the man who first climbed Mount Everest. And this bridge is pretty long and it is just before we get to Nam Chibata. We are just one hour away from Namche. We've been trekking for nearly six hours, 15 kilometers, and we've got another one hour to go. And we have to just climb another 600 meters high in altitude. So I think we're doing a good job. Out of breath. You're out of breath. This You're is, breathless. This is ah! It's pretty challenging to.
Yeah, he's a porn star. <laughs> started about an hour and a half late uh, but the sun is banging the day is epic we are on our way to thame yeah. pass just passing a beautiful Why village you walk a little slow we have dr atenbro with us yeah that's it and uh, dr kaligotla atenbro yeah and uh, it's just beauty the tiger is slamming so hard can i even fucking believe it that's it that's him hi everyone it's day 4 so we are It's, it's it's a pretty easy one today so we are actually trekking from namche to thame it's just 3 hours trek and it's not uh, a significant rise in altitude we <coughs> namche was at 3400 and uh, we're going to 3800 so it should be an easy one we started one hour late as usual but we're having a ball it's a great day great weather and uh, yeah we're having fun ధ్యానంలో ఉన్నత స్థితికి వెళ్లాలంటే మన మనసుపై దృష్టి పెట్టాలి ధ్యానం వల్ల రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది శరీర ఉష్ణోగ్రతని నియంత్రించవచ్చు ధ్యానం మన శరీరం అనే పుస్తకాన్ని చదవడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది మన ఆలోచనల్ని మన శరీరాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మనకేం కావాలో అర్థమవుతుంది మన శరీరాన్ని చదవడమే మన జీవిత లక్ష్యం we got uh, delhi and sohan in our team we, who are proactively um concerned about environment in this uh, kumbu valley region and they basically picking up all the rubbish on the walking trail and uh, packing in their bags or pockets so i think it's a pretty good effort by these two gentlemen great uh, style of construction if you look closely this is stones piled together bound with moss as we all know uh, moss is nature's concrete this is the beautiful way of building things indigenously now no matter how much we push this thing doesn't move because the moss creates the traction 
Uh, hello, my name is Olga. We are a group uh, from Belarus. Uh, we are returning now uh, from uh, Gokyo. We made three pass trail. Uh, it was great. We enjoyed it. Uh, at the altitude it was a bit tough, but we made it and we enjoyed a lot our trip. Now we are returning to Namch and then to Saleri and back to Kathmandu. Nature was wonderful. Uh, we enjoyed a lot uh, mountains. Uh, in our country we don't have mountains uh, and we came here exactly to see mountains, you know, to meditate uh, and uh, it was a, a great pleasure to be around mountains. Um, I uh, feel I'm part of the nature. Thank you so much. <laughs> You're welcome. Telugu Brekshakula ki namaskaram. Mei puru Everest el eltram base camp ki. So ikada me mountain majjalo unna ikada. Ikada me juice the ikada. Chala pida pida konda lo na ikada juice the. Muttam greenery, prapancha muttam prakriti to ikada. చాలా బాగా మేము చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ అండ్ ఇది అంత ఈజీ ఏం కాదు చాలా అంటే చాలా హార్డ్గా ఉంది ఇక్కడ టెంపరేచర్ కూడా చాలా చల్లగా ఉంది బట్ స్టిల్ వీఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ సో మేము ఇప్పుడు రైట్ నౌ బేస్ క్యాంప్కి వెళ్ళబోతున్నాం సో రైట్ నౌ మేము మోర్ దెన్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఎత్తు ఆల్టిట్యూడ్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు సో చిన్నప్పటి నుంచి మేము తెలంగాణ మేము పుట్టింది తెలంగాణనే తెలంగాణ నుంచి ఒక అద్భుతమైన వీడియో చేయాలని ఎప్పటి నుంచో మేము కలగంటున్నాం సో అది ఇప్పుడు నెరవేరబోతుంది సో ఇప్పటివరకు మేము హైదరాబాద్ నుండి ఎన్నో వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో మేము నేపాల్లో ఉన్నాం ఇక్కడ ప్రస్తుతం నామ్చి అనే ఒక గ్రామం దాటి చాలా దూరం వచ్చాం సో ఇక్కడ చలి చాలా ఎక్కువగా ఉంది సో త్వరలో మీరు మంచు కొండలు చూడబోతున్నారు మేము ఆల్రెడీ చూసేసాం ఈ ఇక్కడ చూస్తే మా ట్రిప్లో ఎప్పటివరకు మేము ఏం చూసామంటే ఇక్కడ చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ ఇక్కడ చూసామంటే చాలా కలర్ఫుల్ చాలా హెల్దీ ఎయిర్ ఇక్కడ ఉంది సో చాలా మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ హర్బ్స్ ఇక్కడ చాలా చూడడం జరిగింది సో నిజంగా ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ ప్లేస్ మీరందరూ తప్ప ఇక్కడ రండి నీకు కావలసిన బలం బలగం అన్ని నువ్వే శక్తి కోసం చేతులు చాచడం మానుకో నీలో ఉన్న శక్తిని చేతుల్లోకి తీసుకో దేవుడు వేసిన ఒకే ఒక అందమైన పెయింటింగ్ ప్రకృతి ఆ అందమైన పెయింటింగ్ నీ కోసమే అని తెలుసుకో పర్వతారోహణలో నీ మొదటి ఆయుధం నీకున్న అపారమైన ధైర్యం ఇక్కడ నీ పాదాలు అలసిపోవాలి కానీ నీ మనసు కాదు పర్వతారోహణ ఓ విజయం లాంటిది గొర్రెలు విజయం కోసం అర్జిస్తాయి సింహాలు విజయం కోసం గర్జిస్తాయి ఆలోచించు నువ్వు గొర్రెలా మిగిలిపోతావో సింహంలా ఎదిగిపోతావో హెడ్ స్టాన్ ఇది చేయడం వల్ల బ్లడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ని డైరెక్ట్గా బ్రెయిన్కి పంపిస్తుంది దీనివల్ల స్పైనల్ కార్డ్ కోర్ స్ట్రెంగ్త్ పెరగడం మెంటల్ అలర్ట్నెస్ పెరగడం ఇలా ఎన్నో బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి రోజంతా బ్రెయిన్ ఫోకస్డ్గా పనిచేస్తుంది సూర్య నమస్కారాలకి మించింది ఏదీ లేదు రెగ్యులర్గా పుషప్స్ యోగా స్ట్రెచెస్ బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చన్నీల స్నానంతో హిమాలయ శిఖరాల్ని అధిరోహించవచ్చు శ్వాస మీదే ధ్యాస ధ్యాన యోగం మీ శ్వాస మీదే దృష్టించండి మీ శరీరంలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పెరిగి పెయిన్ న్యూరాన్స్ డియాక్టివేట్ అవుతాయి దీనివల్ల ప్రాక్టికల్గా మీరు పెయిన్ ఫ్రీ అవుతారు 
మజిల్ ఎక్సర్సైజెస్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది ఎటువంటి చలినైనా తట్టుకోగలరు చన్నీళ్ల స్నానం చేసే వాళ్లకి బ్లడ్ లో వైట్ టీ బ్లడ్ సెల్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి దీనివల్ల శరీరం చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది రూల్ నంబర్ వన్ మీ శరీరం మాట వినండి బలవంత పెట్టకండి హిమాలయాలంటే కాంపిటీషన్ కాదు అదో గొప్ప అనుభవం ఈ త్రీ పాసెస్ ని అధిరోహించడం టెక్నికల్లీ అంత డిఫికల్ట్ కాదు కానీ చాలా ఛాలెంజింగ్ అద్భుతమైన దృశ్యాలను వీక్షించాలంటే కష్టమైన పర్వతాలు ఎక్కాల్సిందే ఓడిపోయిన వ్యక్తుల ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫోకస్ గమ్యం పైనే ఉండాలి ఎవరో ఒకరు గెలిచేంత వరకు దాన్ని ఇంపాసిబుల్ అని అంటారు గొప్ప వ్యక్తి కష్టాల్లో కూడా చిరునవ్వుని వదలడు ఆత్మవిశ్వాసంతో ధైర్యం తెచ్చుకుంటాడు నువ్వు లైఫ్ లో ఏదైనా సాధించాలంటే ఒక హీరోనే అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఆలోచించే ఒక ఆర్డినరీ పర్సన్ అయినా చాలు ఇన్ని రోజులు అందం అంటే మా అమ్మాయిలకే సొంతం అనుకునేదాన్ని కానీ అందమైన అమ్మాయిలకి సైతం అందాన్ని పరిచయం చేసింది ఎవరెస్ట్ పర్వతం trekking from Thami to Lungdai and we're nearly there we've been trekking uh, for the past six hours and the weather just took a massive turn if you just look around it just turned real real bad just give us a look Good morning everyone, this is day 6, so today is a big day, we are trekking from Lumde to Renjola Pass and heading to Gokyo Ri, so it's a big day, we all got up at 4am in the morning, had breakfast at 4.30 and today uh, we actually gonna go uh, all the way up to 5300 meters and descend to 4700 so it's a pretty big day and everyone's pretty charged and we'll see how we go go we go across the first pass today Renjola this is, day this is 4.30 and I am immune <laughs> I am immune to all the cold <laughs> Eminem <laughs> Today we stick together. Yeah. The herd sticks together. Yeah. Right? We have eight hours ahead of us. Yeah. Let's roll! Yeah. Let's roll! <laughs> Alright, Mr. Banks. 
How are you feeling today? Damn good, man. Damn good. Perfect time to start. Are you up for the challenge? Oh, yeah. Are you up for the challenge? Oh, yeah. Are you going to take on this big mountain? We're going to own this shit. Are you going to take on this big mountain? Oh, yeah. <laughs> Hello, everyone. Here we are. And our yes. first T point. Go! Yeah. So the temperature is minus six, and we're at about an altitude of 4,600. Oh. And this out. I think I have icicles on my mustache. There you go, mate. Oh, my feet are frozen. My toes are gone. Oh yes. Oh shit. Oh, yeah. oh. oh fuck, this was an epic climb. But it's damn fucking cold, man. <laughs> oh, my feet are killing me. Oh. <laughs> but there, right there is Renjo Pass. Yeah. So we are finally in view of Renjo Pass. Oh, yeah. Chai Garam. Chai Garam, Chai Garam. Chai Garam. Chai Garam. Chai Garam. One second, Whoa. one second, one second. Dr. Gotala. Yeah. Bully. Good night, Grand Fatra. మన డ్రీమ్ స్కీమ్ మన రియాలిటీకి మధ్య ఉన్న దూరం యాక్షన్ ఏదైనా చేస్తేనే కదా డ్రీమ్ రియాలిటీలో కనిపించేది అయితే ఎవరిస్ట్ ఎందుకు ఎక్కాలంటారా ఎందుకంటే అది అక్కడ ఉంది కాబట్టి ప్రయాణం ప్రపంచాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం కాదు నిన్ను నువ్వు కలుసుకోవడం కోసం నీ దగ్గర లేనిది నీకు కావాలంటే నీకు సాధ్యం కాని నువ్వు చెయ్యాలి గుర్తుపెట్టుకో చెమటలతో తడవని శరీరం విజయాన్ని తాకలేదు ఈ రోజు నీకు తగిలిన గాయాలు రేపు విజయంలో అవి నీ జ్ఞాపకాలు గుర్తులు మిగిలిపోతాయి జ్ఞాపకాలు చెదిరిపోతాయి కాని జ్ఞాపకానికి ఉన్నంత విలువ గుర్తుకి ఉండదు ప్రశాంతమైన మనసు ఎత్తైన పరోత్తం లాంటిది నువ్వు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటే జీవితం అంత ఎత్తులో ఉంటుంది ప్రకృతి అంటే ప్రదేశం కాదు ప్రపంచం అది నీ చుట్టూ ఉంటుంది నీలోనూ ఉంటుంది జీవితం పరోత్తం లాంటిది చిట్ట చివరి కొనను తాకాలంటే ప్రతి అడుక్కి ధైర్యం అవసరం బానిసలుగా పీల్చే సువాసనల కన్నా పర్వతం పైన పీల్చే స్వేచ్ఛావాయువు చాలా గొప్పది That's Renjola Pass and we're nearly at 5,000 meters and uh, Sherpa is saying hurry up, long way to go. I think we're doing pretty good. Okay. This is day 7, we are at Tokyo Lake and today is a rest day and a climatization day. Tokyo Lake is about 4,800 meters 
Oh, you idiot. <laughs> <laughs> it's all in vain. ప్రపంచంలోని ఎత్తైన హిమాలయ పర్వతాల్ని అందంగా ఆకర్షణీయంగా ఓ దృశ్య కావ్యంగా మనకందించే ప్రదేశాల్లో గోక్యో లేక్స్ ఒకటి ఈ గోక్యో లేక్స్ ఐదు వేల మీటర్ల ఎత్తులో ఉంటాయి లైఫ్లో ఒక్కసారైనా ఇక్కడికి అందరూ వెళ్లాల్సిన ప్రదేశం ఈ సరస్సుల్ని చాలా పవిత్రమైన జలాలుగా కొలుస్తారు ఈ సరస్సులు పగలు నీళ్లల్లా రాత్రి మంచులా మారుతుంటాయి మైనస్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ నుండి ఫైవ్ డిగ్రీస్ వరకు ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు మారుతూ ఉంటాయి
Hi all, it's day nine. We're heading from Dragnak. Right, Tangnak to Chola Pass, which is the second pass, which is probably very 4, difficult. One. From 4,700 to how much? 5,430. Huh. 5,430 no, 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 no. is what we are going to cross today. That's the highest so far. Yeah. And uh, yeah, it's 5.30, we all are looking pretty good and fit we had, a, we had two rest days and we'll see how we go Hi guys, we just crossed Chola Pass and that's Chola. That Chola Pass at 5,370 meters and, uh, altitude. And as soon as we reach Chola Pass, our porter, our champion Raj, yes, has actually bought champion. a hot tea for the whole crew. Everest Parvatam, Himalaya Lona, Yetaina Parvatam. 
ఎవరెస్ట్ పర్వతారోహణంలో అగ్రస్థానంలో ఉంది ఎవరెస్ట్ హిమాలయాల్లో అద్భుత ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశం చైనా మరియు టిబెట్ సరిహద్దుల్లో ఎవరెస్ట్ సమ్మిట్ పాయింట్ ఉంది పాసెస్ అంటే మార్గాలు ఎవరెస్ట్ త్రీ పాసెస్ ట్రెక్ కొత్తగా కనుగొన్న మార్గం ఇవి మూడు రూట్స్ కోంగ్మాల పాస్ చోలా పాస్ రేంజోలా పాస్ ఇది ఒక ఛాలెంజింగ్ ట్రెక్ కానీ చూడ్డానికి మాత్రం ఓ అందమైన అద్భుతమైన సుందరమైన అనుభవాన్ని ఇస్తుంది అసాధ్యమనే పదం తెలివైన బలవంతుడికి బూస్ లాంటిది ఆ అసాధ్యంలోనే కిక్ ఉంటుంది కొందరికి ఎవరెస్ట్ ఎక్కేటప్పుడు ఏది సులభం కాదు ప్రతి అడుగు ఆలోచించి వెయ్యాలి ఇక్కడ భయానికి ప్లేస్ లేదు కళ్ళు గమ్యం వైపు మాత్రమే చూడాలి షాలిన్ మాంగ్స్ ఈ పర్వతాలు ఎక్కడం అనేది షాలిన్ మాంగ్ ట్రైనింగ్ లాంటిది ఈ ఎత్తులో ఆల్టిట్యూడ్ సిక్నెస్ అనేది ఓ కామన్ ప్రాబ్లం ఇది ఫాస్ట్ గా పర్వతాలు ఎక్కడం వల్ల వస్తుంది నిద్ర రాకపోవడం హెడ్ ఏక్ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కళ్ళు తిరగడం చెస్ట్ టైట్నెస్ ఫాస్ట్ హార్ట్ రేట్ జ్వరం ఇవన్నీ ఆల్టిట్యూడ్ సిక్నెస్ కి కొన్ని లక్షణాలు దీన్ని నివారించాలంటే అక్కడి పరిస్థితులకి అలవాటు పడాలి ఎవరెస్ట్ ప్రాంతంలో మన సిటీతో కంపేర్ చేస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ తక్కువగా ఉంటుంది ఆల్టిట్యూడ్ సిక్నెస్ కి ఇదే ప్రధాన కారణం నేపాల్ తీసుకెళ్లడం నిజంగా చాలా కష్టమైన పని నేపాల్ ఏవియేషన్ అథారిటీ డ్రోన్ కి సంబంధించిన అన్ని డాక్యుమెంట్స్ ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించింది కోల్కతాలో డ్రోన్ మరియు డ్రోన్ పైలట్ కెమికల్ ఎగ్జామినేషన్ కి వెళ్లాల్సి వచ్చింది డ్రోన్ లో హానికరమైన కెమికల్ ఎక్స్ప్లోజివ్స్ ఉన్నాయేమో అని ఎయిర్పోర్ట్ సెక్యూరిటీ అనుమానించింది క్షుణ్ణమైన పరీక్షల తర్వాత డ్రోన్ ఇండియా నుంచి నేపాల్ కి వెళ్లి ప్రపంచంలోని ఎత్తైన పర్వతాల్ని చిత్రీకరించింది 
ఎయిర్పోర్ట్ సిబ్బంది డ్రోన్ పార్ట్స్ ని సపరేట్ లగేజ్ బ్యాగ్స్ లో ప్యాక్ చేసి పంపమని ఆదేశించారు ఎయిర్పోర్ట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఫ్లై చేయనీయకుండా ఇలా నియంత్రించారు ఈ డ్రోన్ తో షూటింగ్ చేసే ముందు చాలా రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది దీని శక్తి సామర్థ్యాన్ని క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో పరీక్షించి అధ్యయనం చేశాము డ్రోన్ బ్యాటరీస్ మొబైల్ ఫోన్ బ్యాటరీస్ కంటే చాలా శక్తివంతమైనవి సరిగా హ్యాండిల్ చేయకపోతే ఎక్స్ప్లోర్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి డ్రోన్ డీటెయిల్స్ నేపాల్లో రిజిస్టర్ అయ్యాక మొత్తం నేపాల్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి మా డాక్యుమెంటరీ ఫిలిం ప్రాజెక్ట్ గురించి తెలిసింది నాకు నా రెండు కళ్ళు సరిపోలేదు ఈ సరస్సులు చూడటానికి ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఇలాంటి అనుభవం నాకు ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ దగ్గర కూడా దొరుకుతుందని అనుకుంటున్నాను అందరూ ఇలాంటి సరస్సులు చూడాలి లైఫ్లో కనీసం ఒక్కసారైనా ఇక్కడికి తప్పకుండా రావాలి ఇవి చాలా పెద్ద పెద్ద పర్వతాలు ఇది అధిరోహించడం చాలా కష్టం కానీ జీవితంలో ఒక్కసారైనా రావాలి నాకైతే ఇక్కడ చాలా సంతోషంగా ఉంది ఏదో సాధించాను అన్న ఆనందం ఇది నేను జీవితాంతం మర్చిపోలేను నా జీవితంలో ఒక గొప్ప ట్రిప్ ఇది
యాక్ పొడవైన జుట్టు కలిగిన జంతువు దీన్ని జడలువర్రె అని కూడా అంటారు ఇవి హిమాలయ ప్రాంతాల్లో గొప్ప లంగ్ కెపాసిటీ కలిగిన జంతువులు వీటి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఎలాంటి చలినైనా తట్టుకోగలిగేలా ఉంటాయి ఎంత చలినైనా తట్టుకోగలగడం దీని ప్రత్యేకత ఈ యాక్స్ ని వాటి పాలు మాంసం జుట్టు వల్ల మ్యాజికల్ యానిమల్ గా పిలుస్తారు దీని జుట్టుతో కోట్స్ జాకెట్స్ తయారు చేస్తారు దీని జుట్టు చలి నుండి రక్షించడానికి ఉపయోగపడుతుంది దీనికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే అది మైనస్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ లో కూడా చలి నుండి కాపాడుతుంది ఇవి ఐస్ వాటర్ లేక్ లో కూడా స్విమ్మింగ్ చేయగలవు యాక్ తోకలతో విగ్స్ కూడా తయారు చేస్తారు యాక్స్ ఎప్పుడు గుంపుల్లోనే ఉంటాయి అందులో ఫీమేల్ యాక్స్ ఎక్కువగా ఉండడం విశేషం ఇక్కడ యాక్ రేసింగ్ అనేది సాంప్రదాయమైన పండుగ ఈ పండుగని చాలా ఘనంగా నిర్వహిస్తారు This is an interesting section. I met this uh, South African military guy, or he was in the British military. Right. And he's like, yeah, we were stationed with Italians. And he's like, they had military-issued slippers and hair dryers. He said they had the best cooks in the world. He said there was like 20 nations. And when the Italian cooks left, they went on strike until they brought the cooks back. Oh, wow. Wow. Hi all, we are at Pyramid, this is a meteoro meteorological station and an observatory. We are at an altitude of 5032 meters. This is very close to Everest Base Camp and we are, we are very fortunate to actually find accommodation here tonight. So this is a, a proper research center and it's got స్నో బ్లైండ్నెస్ మీ కంటి కార్నియా సూర్యకిరణాల వల్ల పాడైపోతుంది ఎత్తైన ప్రదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు అద్దాలు తప్పకుండా ధరించాలి ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో సూర్యకిరణాలు అంత సురక్షితమైనవి కాదు ఐ మెడికల్ డ్రాప్స్ తీసుకెళ్లడం చాలా ఉత్తమం ఈ డ్రాప్స్ వల్ల మీ కళ్ళు వేగంగా రికవర్ అవుతాయి
ఎవరెస్ట్ పర్వతం ఫోర్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అవతరించిందని చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు సర్ ఎడ్మన్ హిలరీ టెన్జింగ్ నార్గే తొలిసారి ఎవరెస్ట్ పర్వతం ఎక్కారు దాని ఎత్తు ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ మీటర్స్ అని జియోలజిస్టులు ప్రపంచానికి తేల్చి చెప్పారు ఎవరెస్ట్ ని నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మంది అధిరోహకులు ఆక్సిజన్ ట్యాంక్స్ తో అధిరోహించగా ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎటువంటి కృత్రిమ ఆక్సిజన్ సప్లై లేకుండా అధిరోహించారు బ్రెయిన్ కి సరిగ్గా ఆక్సిజన్ అందకపోతే బ్రెయిన్ డామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అందుకనే అందరూ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ తో వెళ్తారు ఒక అధిరోహకుడు అతి తక్కువ సమయంలో ఎనిమిది గంటల పది నిమిషాల్లో ఎవరెస్ట్ ని అధిరోహించి రికార్డ్ స్థాపించాడు ఎవరెస్ట్ ని అధిరోహించే క్రమంలో ఎవరైనా చనిపోతే టెక్నికల్ గా శవాన్ని తీసుకుని రావడం కుదరదు కాబట్టి అక్కడే వదిలేస్తారు ప్రతి పది మంది అధిరోహకుల్లో ఒకరు చనిపోయారు ఇప్పటి వరకు రెండు వందల మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు కానీ ఐదు వేల మందికి పైగా ఎవరెస్ట్ ని అధిరోహించారు ఇండియా నుండి అవతార్ సింగ్ షీమా తొలిసారి ఎవరెస్ట్ ని అధిరోహించారు ఎవరెస్ట్ పీక్ ప్రదేశంలో వాతావరణం అసమాన్యం విపరీతం భయంకరం ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయేంత ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది ఈ పర్వతాన్ని అధిరోహించడానికి పంతొమ్మిది మార్గాలున్నాయి ఇక్కడికి వెళ్లడానికి సరైన సమయం మార్చ్ నుండి మే మధ్యలో అప్పుడు వాతావరణం కొంచెం అంటే మరీ కొంచెం అనుకూలంగా ఉంటుంది మైనస్ థర్టీ డిగ్రీస్ నుండి మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది ఎవరెస్ట్ ని అధిరోహించడానికి మూడు నెలలు టైం పడుతుంది అరవై లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది అక్కడికి వెళ్లాలనుకునే వాళ్ళందరికీ గుడ్ లక్ వెళ్లొచ్చిన వాళ్ళందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ కాలాపత్తర్ నల్లరాయ్ ఇది ఎవరెస్ట్ ప్రాంతంలో ఎత్తైన పర్వతాల్లో అరుదైన నల్ల పర్వతం ఈ పర్వతం గోరక్షేప అనే గ్రామం దగ్గర ఉంది ఎవరెస్ట్ ని క్లోజ్ అప్ లో దగ్గరగా చూడాలనుకుంటే ఈ పర్వతాన్ని అందరూ ఎంచుకుంటారు 5,650 మీటర్స్ ఎత్తులో ఈ పర్వతం ఉంది ఎవరెస్ట్ ని అధిరోహించాలంటే ముందు అందరూ ఈ పర్వతాన్ని ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ లా ఎంచుకుంటారు ఇది ఎక్కగలిగితే ఎవరెస్ట్ ని అధిరోహించే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన పర్వతం పాదాల దగ్గర అత్యాధునిక రీసెర్చ్ సెంటర్ గ్లాస్ పిరమిడ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఎత్తులో నిర్మించబడిన ఈ సెమీ రీసెర్చ్ సెంటర్ ని గ్లాస్ తో నిర్మించారు ఇది సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ ఎనర్జీ సిస్టమ్ తో కూడిన సైంటిఫిక్ లెబోరేటరీ వర్షం మంచు వేగంగా వీచే గాలుల్ని భూకంపాల్ని కూడా తట్టుకునే విధంగా దీన్ని నిర్మించారు వాతావరణంలో జరిగే మార్పులన్నిటికీ డైలీ డేటా కలెక్షన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది అత్యవసర వైద్య సహాయం శస్త్రచికిత్స ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన ప్రదేశాల్లో అందించడం ద్వారా ఈ గ్లాస్ పిరమిడ్ ప్రపంచంలోనే అత్యున్నత స్థానం పొందింది మీ జర్నీ చాలా ఉత్సాహంగా ఎనర్జెటిక్ గా ఉండాలంటే మీ కొన్ని టిప్స్ ఈ ట్రెక్కింగ్ కి ఇవన్నీ తీసుకెళ్లండి వాల్నట్స్ ఆల్మండ్స్ చాక్లెట్స్ ప్రోటీన్ బాస్ గ్లూకోజ్ పౌడర్ క్యాండీస్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎనర్జీ డ్రింక్స్ గ్రీన్ టీస్ అండ్ గార్లిక్ టీస్ రిలాక్స్ అవుతూ ఎంజాయ్ చేయడం మర్చిపోకండి కుంభోగ్లేషియో నేపాల్ నార్త్ ఈస్ట్ కుంభు రీజియన్లో మౌంట్ ఎవరెస్ట్ కి దగ్గరలో ఉంది ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గ్లేషియర్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫీట్ ఎత్తులో ఉంది ఈ పర్వతం ఎక్కేవాళ్లపై మంచు దెబ్బలు జారిపడుతూ ఉంటాయి ఈ ఐస్ ఫాల్స్ ఆల్టిట్యూడ్ సిక్నెస్ వెదర్ విండ్ వల్ల ఈ ప్రదేశాలు ఇంకా ప్రమాదకరంగా మారుతాయి ఈ ఎవరెస్ట్ ప్రదేశంలో భూకంపం అనేది సర్వసాధారణం చాలా మంది మౌంటైనియర్స్ ఇక్కడ మిస్ అయ్యారు మరికొంతమంది ఇక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఇక్కడ మౌంటైన్ ఆర్మీ చాలా డెడ్ బాడీస్ ని కూడా రికవర్ చేశారు ఎవరెస్ట్ హిస్టరీలో ఎప్పుడు భూకంపం వచ్చినా ఒక న్యూక్లియర్ బాంబ్ పేలినంత భయంకరంగా ఈ పర్వత ప్రదేశం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ దారులన్నీ మూసుకుపోతాయి పర్వతాలను అధిరోహించడం అనేది ఓ కళను సాధన చేయడం లాంటిది పర్వతాలను అధిరోహించడంలో ఎదుర్కొనే సమస్య ఎత్తులో హెల్త్ పాడవడం దీనికి ప్రధాన కారణం నిద్ర సరిగ్గా లేకపోవడం దీనివల్ల హెడ్ ఏక్ వామిటింగ్స్ ఫీవర్ లాంటివి వస్తాయి హెల్త్ పాడవడానికి మొదటి కారణం ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ వద్ద ఆక్సిజన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉండడం ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉండడం వల్ల శ్వాస సరిగ్గా ఆడదు హార్ట్ బీట్ లో మార్పులు జరుగుతాయి ఇంకా చెస్ట్ పెయిన్ లాంటివైతే వెరీ కామన్ This is the moment yes. where we complete our Himalayan expedition. So this is the final pass. We're standing on top of Kongmala Pass at 5,545 wow. meters. So Team M&M Mahapurushin Mountains it. has smashed Full all smashed three it. passes here. Yes. Take yes. a look. Oh, wow. Take Let's a see. look around. Snacking views and the other one.
straight after Kongmala Pass. We got stuck in a snowstorm and as our early humans did, we found ourselves an open cave. There you go. <laughs> and as you can see, one of the early Neanderthals is trying to make fire. <laughs> He's trying to make fire. I'll give you a close look. That's it. That's our first early man trying to make fire. <laughs> Get out of my cave! <laughs> look at him! Okay, okay. Uh, we'll begin on the journey soon. Uh, we'll go to Dingboche. Uh, we have picked up a really cool crew member. Hello. Hi. Hi. God have to make something so amazing in the most uncomfortable situation. Do you know what I'm talking about? Yeah, definitely. Why? I could be looking at this in my fireplace in Pune or on a sofa. No, maybe not in Pune in Australia. Handling <laughs> action. We have come across nature's cocaine and I feel like snorting some today. <laughs> Woo! Yeah! Yeah, come at me, bitch! Here we are at Dimbochi. Uh, I have to look like that because now I'm a Pahari. Hello, guys. <laughs> Oh wow! Ooh. We had a massive rescue operation. <laughs> we literally descended vertically on a mountain yeah. to safety. Yeah. Team M and M with one Mahila. Yeah. Mahila. <laughs>
ఉండే ప్రతి అడుగులో భయం లేకుండా కాన్ఫిడెన్స్ తో ముందుకెళ్ళాలి స్ట్రాంగ్ మైండ్ సెట్ మెంటల్ ఎబిలిటీ ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు బి ఎ లీడర్ అనుకున్నది సాధించాలనే యాటిట్యూడ్ లో కిక్ ఉంటుంది యోర్ యాటిట్యూడ్ ఇస్ యోర్ ఫ్యూచర్ ఏదైనా చెయ్యాలంటే భయం ఏదైనా చెప్పాలంటే భయం ఎక్కడికైనా వెళ్లాలంటే కూడా భయం అసలు భయానికి గుడ్ బై చెప్పి నమ్మకానికి భయం లేని యాటిట్యూడ్ కి వెల్కమ్ చెప్పండి ఇట్స్ నాట్ ఓవర్ అంటిల్ ఐ వెన్ బాస్ అని ప్రపంచానికి చెప్పేసేయండి మీకేం కావాలో దాని మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేయండి మనకి నచ్చింది చేసినప్పుడే విజయం సాధిస్తామని చరిత్ర చెబుతోంది ఆస్క్ వాట్ యూ బిలీవ్ రిసీవ్ వాట్ యూ ఆస్ట్ so we are happy having a local nepali rice beer oh, wow so it's the last day of the trek and we are going to gun it to lukla and from there we hope to catch a flight which i'm quite positive we might not catch <laughs> what because they're going to be quite slow as usual hello yeah 3 ghante mein lukla pahunch oh we've got people saying 3 hours to lukla ha and the porters are going to take 5 hours oh, oh shit look at us all positive hum, people hum.
I'm in a hangover. <laughs> Had a banging birthday yesterday with a French like, guy <laughs> coming in, what a bang, bang, yeah. bugging, knocking the door. I'm like, hey, I'll take all five of you down. Hey. 